。这一场韩国公开赛的半决赛，是陈宇飞和安西莹的生涯第十五次交手。开局，双方都在找着自己压底线的手感。陈宇飞这个完美的往前球插网得分。双方非常有耐心的持续了好几个多拍来回，陈宇飞持续的压迫安小妹的后场，安小妹判断失误，随着安小妹再一个挂网失误，比分来到了七比五。不过这个时候。场地直播的讯号中断，而且中断了一段时间，在没有直播的情况下，也只能通过比分。直到第一局是由陈宇飞拿下二十一比十五 ，BWF 的场地讯号一直到第二局的中场休息前才恢复。这时候，安喜莹以九比四领先。陈宇飞在这场地的手感稍微有些不理想。安小妹专攻陈宇飞的防守区，最后陈宇飞杀球出界，安喜莹以十一比六领先五分，到第二局后半段，安小妹手中反攻，杀球突破了陈宇飞的防线，这一个回合，安小妹飞扑救球非常精彩。在第二局，相信是风向的关系，陈宇飞一直在力道上掌控的不好，多次击球出界，比分更是来到了十一分的差距。安小妹也抓紧机会把比分扩大，非常积极的抢攻。安小妹速度很快，球路也非常的刁钻。就这样，安小妹来到了第二局的局点。安小妹自己的主动失误。陈宇飞救回了第一个局点，不过安小妹稳定的表现，给出了这个吊砖的落点，拿下了第二局。决胜局一开始，安小妹就来一个有力的杀球，突破了陈宇飞的防线。不过随后双方又再一次来了一个多拍来回，非常有耐心，攻防都很到位。不过安小妹自己却杀球挂网，陈宇飞掌握主动优势，并运用二次时间的假动作回击，影响到了安小妹。随后安小妹也积极抢网得分，陈宇飞这个非常漂亮的直线杀球都被安小妹精彩的救了回来。不过安小妹最后自己挥球出界，接下来这个超长的回合也是非常精彩，双方都打得难分难解，也考验着球员们的体力。陈宇飞非常积极的前往得分，不过在下一个回合，陈宇飞想要复制同样的积极前往，这一次安小妹有所准备，反应非常快，也突破了陈宇飞的防守，比数来到了九比九，陈宇飞连续两个回球出界，安小妹十一比九。领先两分，来到了决胜局后半段。
决胜区后半段，双方交换了场地，陈宇飞再次回到了影响他手感的这个场地，那依然连续失误，好几个球都送到了底线界外。连续的杀球出界，双方的比数拉开到了五分的差距，双方又再一次来了一个超长的多拍来回。考验双方的体力和专注力的同时，陈宇飞突袭成功，破坏了安小妹的重心。接下来，这应该是本场最狂的攻防，双方都使出了浑身解数，陈宇飞最后把球送到了界外。比数一度扩大到七分差，来到了十二比十九。不过，郑宇飞快速的挥击压迫到了安小妹。安小妹好几个积极的失误，也让郑宇飞渐渐的把比分追了回来。安小妹快速的把角度打开，突破郑宇飞的防线，就这样来到了赛点。安小妹回球出界，陈宇飞挽回了一个赛点。陈宇飞稳住阵脚，盯着强心脏，很有耐心的与安小妹对抗。反倒是安小妹自己也许有些心急。陈宇飞就这样从十二比十九追到了二十比二十，实在是太令人佩服了。安小妹影响到了陈宇飞的重心，抓到了机会，再一次来到了赛点。结果随着安小妹往前小球失误，比分又再一次来到了平手。比数来到了2 1一比二十的时候，双方又再一次上演了可怕的多拍来回。一也把角度打得很开，体力也来到了极限。不过这一次，陈宇飞抓到了手感，球落在底线界内，比分来到了二十二平手。随着陈宇飞的误判，安小妹又再一次来到了她的赛点机会。陈宇飞的力道过大，安西英就这样以十五比二十一、二十一比八、二十四比二十二逆转了这场比赛，拿下了决赛门票。双方都给出了自己的好表现，永不放弃的精神实在令人敬佩，也让这场比赛更加精彩绝伦。